Excuse me, Mr. Raghava. He's there. Hi. Hi. What are you doing? I love you. Uh, what are you doing? It's not a bad thing. I'm going to love you all day. Oh, thanks for your compliment. Hey, the face is not good. Good improvement. That's all because of you. But my love is not compliment. It's true. Oh, you don't have to worry about it. I'm going to take a look at this. 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 Bye-bye. Bye-bye. Look at this. If you don't want to slow down, you're going to take a look at this. Hmm. Hello? I'm Divya. Are you going to go? No, I'm going to go to bed. 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 What are you going to do? What do you want to do? I'm going to go to bed. I love you. Hello? Raghavgaru, I love you. I love you more. Hello? Raghavgaru, I love you so much. Do you have a phone call? One call, Divya, 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 Div Hi. I'm going to get a lot of money. I'm going to discuss this. I'm going to get a lot of money. 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 What's that? Raghav is a girl. That's a girl. She's a girl. She's a girl. I'm sorry. She's a girl. She's a girl. She's a girl. Why don't you talk to me? I'm going to show you, Guru. If you want to talk to me, I'll tell you that I'm going to talk to you. If you want to talk to me, I'll tell you that I'm going to talk to you. I'll tell you that I'm going to disturb you. Don't worry, be happy. Don't be happy. Don't be happy. Hello, hello. Can I meet Mr. Raghava, please? One second. Yeah. Hello? Somebody came for you, sir. Sir? Pump it, Chandra. Okay, sir. He's there. Thank you. It's okay. Hi. My name is Lavanya. Nice name. Uh, Chinna problem is that you are treated. What are you doing? I am going to get a lot of money. I am going to get a lot of money. In this beauty face, I am going to get a lot of money. That's not my fault. Uh... Do you want to put it in your hand? 
లేదండి ఈ మధ్యనే వచ్చాయి మధ్యలో వచ్చి మధ్యలోనే పోతాయండి ఫిఫ్టీన్ డేస్ నా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో క్యూర్ అవుతుంది అండి డెఫినెట్ గా క్యూర్ అవుతుంది డోంట్ వరీ బీ హ్యాపీ ఓకే ఓకే
తీసుకోండి థాంక్స్ అండి ఇప్పుడు చూడండి మీ ఫేస్ ఎంత అందంగా ఉందో ఇదంతా మీ చెలవే నేను మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి పర్సనల్ గానా ఆ రెండు నిమిషాలు వెయిట్ చేయండి కాఫీ టేకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందామా మీ ఇష్టం అయితే వెంటనే రెడీ అయ్యి వచ్చేస్తా మీరు మా రాఘోతో పర్సనల్ గా ఏమాడతారు పర్సనల్ గా ఏమాడతారు చెప్పానుగా పర్సనల్ అని పర్సనల్ గానే చెప్పాలి ఆ పర్సనల్ ఏంటి చెప్పన మీరు మా రాఘో అని ప్రేమిస్తున్నారు కదా ఏందుకండి ఆడి జీవితంతో ఆడుకుంటారు ప్రేమించడం తప్ప ప్రేమించడం తప్పలేదండి కానీ పెళ్ళైన వాడిని ప్రేమించడం అండి బాబు పెళ్ళైందా ఒకసారి అయింది అమ్మయ్యా ఇది కూడా సక్సెస్ ఇక ఎవడ పని అడిగి చేసుకోవచ్చు మన పని మనం చేసుకుందాం మాట్లాడాలని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది ఏంటి ఏంటమ్మా ఎప్పుడు చెంగు చెంగున గంతులు వేస్తుండే దానివి అలా డల్గా ఉన్నావు ఏంటి జీవితంలో మొదటిసారిగా చాలా మిస్ అయినా ఫీలింగ్ వచ్చింది డాడీ ఏమిటి అప్పుడే లైఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఏం మిస్ అయ్యావు ఒక మంచి వ్యక్తికి మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ మిస్ అయ్యాను డాడీ ఓహో లవ్ ట్రాక్ చూడమ్మా ఆ కుర్రవాడు ఎవరైనా గాని నిన్ను కాదనుకుని చాలా పెద్ద తప్పు చేశాడు తప్పు నాదే డాడీ ఆయనకు ఆల్రెడీ పెళ్ళైందట ముందే పెళ్లి చేసుకుని అతనే నిన్ను మిస్ చేసుకున్నాడమ్మా అలా మిస్ కాకూడదనే నేను చాలా కాలం వెయిట్ చేసి మీ నాన్నను పెళ్లి చేసుకున్నాను ఐఎమ్ సో లక్కీ చెప్పరేమండి అలా నవ్వుతూ ఉండవే ఏమీ మిస్ కావు ఇదిగోండి వస్తా దాదా నీకు ఇష్టమని ఉప్మా పెసరెట్టి చేశాను అనవసరమైన ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతూ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవటం ట్రీట్మెంట్ లో ఒక భాగం అండి అప్పుడే మీ ఫేస్ లో గ్లో పెరుగుతుంది గ్లామర్ పెరుగుతుంది హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు ఇప్పుడు మనసులో ఉన్నవన్నీ తీసేయండి ఏది ఒకసారి నవ్వండి అరే రే రే చూడండి ఎంత గ్లామర్ పెరిగిపోయిందో అందుకే మీరు నాకు బాగా నచ్చేశారు థ్యాంక్స్ అండి నేనేదో పర్సనల్గా మాట్లాడుతా ఉన్నారు నేను మిమ్మల్ని చాలా ప్రేమించేశాను కానీ మీకు పెళ్ళైన విషయం తెలిసాక చాలా బాధపడ్డాను అలీ ఎంత చెప్పాడు మీరు చాలా గ్రేట్ అండి ఎందుకండి పెళ్ళైనా కాలేదని అబద్ధం చెప్పి అమ్మాయిలను బుట్టలో వేసుకునే ఈ కాలంలో ముందు జాగ్రత్తగా మీ అసిస్టెంట్కి అన్నీ చెప్పి మీ నిజాయితీని నిరూపించుకున్నారు 
నిన్నటిదాకా మీ మీద ప్రేమే ఉండేది ఇప్పుడు ఇంకా గౌరవం కూడా పెరిగింది అది మీకు పెళ్ళైందన్న విషయం నిజం కాకపోతే ఎంతో బాగుండేదని చాలా సార్లు ఫీల్ అయ్యాను అది కాదండి నేను చెప్పేది ప్లీజ్ నన్ను నవ్వించడం కోసం ఇది అబద్ధం అని చెప్పకండి ఇప్పటికే బాగా అప్సెట్ అయ్యాను వస్తానండి థ్యాంక్ యూ సార్ 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 దిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ సార్ సారీ యూ హ్యావ్ చేంజ్ సార్ ఉంచేసుకోండి నో టిప్స్ ప్లీజ్ నో చేంజ్ ఓకే క్రెడిట్ కార్డు ఉంచుకో కార్డ్ వన్ సెకండ్ సార్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ క్రెడిట్ కార్డు విజిటింగ్ కార్డు మాకు తెలియాలి కదా రాజు కమ్ ఇయర్ స్క్రాచ్ ఇట్ మే మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ హీ విల్ కమ్ విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ ఇదిగో ఇది ఉంచుకో నో 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 ప్లీజ్ తర్వాత తీసుకుంటానయ్యా నో ప్లీజ్ ఎవరి డబ్బులు మాకు అక్కర్లేదు మా డబ్బులు మాకు ఇస్తే చాలు వస్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు ఎంతో మంది చూస్తుంటారు ఐ థింక్ యూ ఆర్ వెరీ హరీ నో ప్రాబ్లం తర్వాత తీసుకురా నో నో ప్లీజ్ 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 గుడ్ మీ స్మాల్ సిగ్నేచర్ ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ పెన్ సార్ ఏయ్ పెన్ తీసుకురా ప్లీజ్ బిహేవ్ లైక్ జెంటిల్మెన్ డోంట్ సే లైక్ దట్ రాజు గెట్ ఇట్ పెన్ మా హీ విల్ కమ్ విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ప్లీజ్ కమ్ కమ్ వెరీ గుడ్ మే సారీ గురు మీరు ప్రేమిస్తున్న విషయం తెలియక అందరికి చెప్పినట్టే అమ్మాయి కూడా చెప్పేశాను ఇట్స్ ఓకే ఏంటి లేట్ ఎంట్రీనా మీకేముందండి బోలాని వ్యాపారం ఉన్నాయి దాంట్లో ఇది ఒకటి అలాగే వస్తుందో లేక వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ ఎంట్రీ మాత్రం కరెక్ట్ ఎంట్రీ అండి నేను ఎప్పుడు వస్తే ఏముందిరా మా రాఘవ ఉన్నాడు కదా ఇంత ఇచ్చిది పెట్టించాను ఇంత చేశాడు ఏంటి మనాడు మూడు ఒకటిలో ఉన్నాడు మనాడు అంటే అమ్మాయిలు పడుతున్నారు పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయిందని ఓ చిన్న అబద్ధం ఆడాను పెళ్లి అయిపోయింది దాంతో వాళ్ళు ఎంట పడ్డం మానేశాడు మంచిదేగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొత్త ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిందండి ఏంటది నేను అమ్మాయిని ప్రేమించాను ఇంకా మంచిది ఇందులో ప్రాబ్లం ఏముంది కానీ అమ్మాయి కూడా నాకు ఆల్రెడీ పెళ్లి అయిపోయిందని చెప్పాడు ఇది ప్రాబ్లమే కానీ దానికి ఎంత ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది దానికి అంత ఎంత ఏముందండి ఎవడెంత ఏడిస్తే అంత ఎవరు క్షమైనా వాడిది నువ్వు నోర్ముయ్ ఐసి రాఘవ నువ్వెప్పుడు కస్టమర్స్ తో చెప్తుంటావే డోంట్ వరీ బీ హ్యాపీ అని ఆ పని నువ్వు చేయి నేను ఉన్నాను కదరా ఉంటే ఏం చేస్తావు ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదని చెప్తావా చెబుతావు చెప్పినా నమ్మదు ఒకవేళ నమ్మినా నా మీద ఇంప్రెషన్ కూడా పడైపోతుంది పోనీ తప్పుని చేశాను కాబట్టి అమ్మాయి కాళ్ళ మీద పడి అమ్మాయి చూసినా అది మరీ రివర్స్ అయిపోతుంది ఓహో సర్లే నా తంటాలు నేను పడతాను నువ్వు అలా డిప్రెస్ అయిపోకరా నీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే బాధ్యత నాది నువ్వు నార్మల్ అయిపో సార్ కస్టమర్ ఇస్ వెయిటింగ్ రై వాడి ప్రేమను సక్సెస్ చేస్తానని ఒప్పుకున్నాను కాబట్టి నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి మీరా మీరు కూడా అయితే గుడికి వస్తారా ప్రతి శుక్రవారం వస్తాను నేనైతే రోజు వస్తుంటాను నిన్ను ఎప్పుడు చూడలేదే నేను గుడిలో రానండి ఆ మెట్ల మీద కూర్చొని దండం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంటాను ఎందుకు నీకేమైనా కష్టాలు పెడుతున్నాడా నాకు కాదండి మన రాగా ఉన్నాడు కదండి అవును అతను కండి ఆయనకా ఏమైంది పెళ్ళింది కదండి అదే అతను బెడ్ల అందరిని బీ హ్యాపీ అనేవాడు అతని లైఫ్లో హ్యాపీ లేకుండా పోయింది అంటే అసలు మ్యాటరు మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను మన రాగ వైఫ్ ఉంది కదండి పెద్ద కాటు కక్కడియా అండి కాటు కక్కడియా అంటే సాడిస్ట్ పెద్ద గేయాలి హోప్లెస్ అవునా ఆ మామూలు గేయాలి కదండి బాబు మనిషి నిలువు కాల్చుకొని తినేస్తుంది కూర్చుంటే తప్పు నుంచుంటే తప్పు ఎందుకులండి ఇన్ని కష్టాలు ఇండియన్స్ ఎవరికి రాకూడదు ఏంటి అల్లి నువ్వు అనేది అంత కష్టపెడుతుందా ఎంత కష్టపెట్టినా పర్వాలేదండి గుడి చెప్పకూడదు అయినా చెప్తున్నాను చెమి స్వామి ఒక దానం విషయం చెప్పరా రోజు బారికి వెళ్ళి వితౌట్ వాటర్ ఫుల్ బాటిల్ కొట్టేస్తుందండి మందు కొడుతుందా మందు కొడితే పర్వాలేదండి మందు కొట్టి ఇంటికి వచ్చి మొగుండి కొడుతుందండి బాబు నిజమా కొడుతుందా 
మళ్ళా <laughs> 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 మా రాఘవని మీరు ప్రేమిస్తున్నారు నాకు తెలిసి మా వాడికి మీరంటే బాగా ఇష్టం తెలియకుండా ప్రేమిస్తూ ఉండొచ్చేమో ఇంకెందుకు ఆలస్యం ప్రసీ రండి కూర్చోండి గుండెల్లో అంత మంట పెట్టుకుని కూల్గా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు నాకేంటండి నాకేమైంది ఇంకేం కావాలండి ఏ మగాడైనా కష్టపడేది తన పెళ్ళం బిడ్డల కోసమే అలాంటిది ఇంట్లోనే నరకం చూపించే పెళ్ళం ఉంటే ఎవరికైనా ఏం సుఖం ఉంటుంది ఏం చెప్పేవరా గురించి అంత చెప్పాడు వదిలేయండి ఎవరిని మాయా మీ ఆవిడి ఆవిడి పటాస్కర్ మీలాంటి ఉత్తముడికి భారీగా ఉండే అర్హత ఆ రాక్షసికి లేదు మీరు వెంటనే డైవర్స్ వచ్చేయండి చూసారా మీ మంచి కోరేవాడు ఇలాగే చెప్తారు మరి ఇంతగా ప్రేమించి మీ ప్రేమను రిసీవ్ చేసుకోలేకపోవడం ఆ గయ్యాళి బ్యాడ్ లక్ అవునండి మీ గురించి రోజుకో విషయం తెలిసే కొద్దీ మీ మీద లవ్ ఎఫెక్షన్ పెరిగిపోతున్నాయి ఐ లవ్ యూ అండి ఆ అమ్మాయి ముద్దు పెట్టింది ఈ చేతికేగా కంగ్రాట్స్ ఏం కంగ్రాట్స్ లే ఈ ఎలా నోటు వచ్చిందల్లా కూసి పేకల దాకా ముంచేశాడు కూసింది వాడే అయినా కూయించింది నేనేగా అనుకున్నాను మహానుభావ ఈ ఐటెం నీదేనని రాఘవ మేమేం చేసినా నీ మంచి కోసమే కదరా మంచే కరెక్టే ఆ పిల్ల నాతో కలిసినప్పుడల్లా నా మీద ప్రేమ గౌరవం ఆప్యాయత అంతెత్తుకు పెరిగిపోయిందని తెగ బిళ్ళ పిచ్చేస్తుంది ఈ ఐటెం గురించి తెలిసిందనుకో అక్కడి నుంచి కింద పడి పేలిపోతుంది పిచ్చోడా పేలిపోతరా పెళ్ళైపోతుంది ఒక్కసారి పెళ్ళైపోయింది అనుకో మిగతావన్నీ ఆటోమేటిక్ గా అవే సర్దుకుంటాయి నువ్వు చెప్పే రూట్ చూస్తుంటే నాకు పెళ్ళేదట ఏం కనపట్టలేదు సరే ఇవన్నీ వదిలేద్దాం ఆ అమ్మాయి నీతో ఏమంది ఐ లవ్ యూ అందా ఐ లవ్ యూ అంది అంది కదా అంటే నీ నోట్లో పందారు పోసినట్టే కదా పిచ్చోడా ఆడది ఒకసారి ప్రేమించింది అంటే నువ్వు చేసిన తప్పులన్నీ క్షమించినట్టే లెక్క అందుకే కదా నీ చేతికి ముద్దు పెట్టింది అది నువ్వు అలాగే చూస్తూ ఉండు మీ ఇద్దరికి పెళ్ళైపోతుంది వారం తిరగకుండా మీ ఇద్దరు హనీ మురుకు కూడా వెళ్తారు రాజసమున్న రంగనాయక మనసును ఇచ్చా నీకు కానుక చిరు పెదవుల నైవేద్యమే యమ రుచిగా శుచిగా అర్పిం చేసేనా నిజమా నిజమా కాదని అంటానా వయ్యారాల వనమా వచ్చాక ఊరుకుంటానా ఒకటి ఒకటి రెండు అనుకున్నా నిన్నా మొన్న ఒకటి 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 అంటున్నా నేడే అన్న నీ వయసుకి నా సొగసుకి ఇక పోటీ అంటున్నా ఈ వేళ నిజమా నిజమా కాదని అంటానా వయ్యారాల వనమా వచ్చాక ఊరుకుంటానా చిమ చ 
చిమలాడేడు నేను వదలదే ఇక చూడు పెదవులు రెండు కలిపి ఇక చూసుకో నా స్పీడు సుడిగాలై చుట్టైనా బొడి తాపం తీర్చైనా చిన్నదాని చెంగై పొంగన పలికిన బాల తెలిసింది రేణీలీలా మదనుడి ములుకుల హేళ మొదలైందిగా ప్రియురాల వ్యవహారం ముదిరాక బలపెంతో కొలి చెయ్యాలి కాదని అంటానా ఒకటి ఒకటి ఒకటే అంటున్నా నేడే చెలియా నీ వయసుకి నా సొగసుకి ఇక పోటీ అంటున్నా ఈ వేళ ఈ డేంజర్ రాస్తూనే నాకు రాలా నన్ను చూస్తే కాకి అరవదు కుక్క మరగదు చెట్టు ఒకదు కరెంట్ ఎలగదు అలాంటి నాతోనే లోలి చేస్తావురా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పనికి రాదు నా పేరు బ్లేడ్ బాబ్జీ నా పేరు వింటే కాకి అరుస్తుంది కుక్క మరుగుతుంది చెట్టు ఊగుతుంది కానీ మనిషే నీలాగా సైలెంట్ అయిపోతాడు చూస్తే కనబడ్డలా మర్డర్ ఎవరు చేసి ఉంటారు అదే మనం కనిపెట్టాల్సింది మిస్టర్ కానిస్టేబుల్ దట్ ఈస్ టూ మచ్ ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే ఉండి ఏమైంది మర్డర్ మర్డరా పట్టపగలు పది మందిలో మర్డరా పట్టపగలు కాదు మిడ్ నైట్ ఎవరు లేనప్పుడే దేంతో చేశాడంటారు బ్లేడ్ బ్లేడా మర్డర్లు కూడా మరింత చీపుగా చేస్తున్నారా కాదు కాస్ట్లీ పాతిక లక్షలు పాతిక లక్షలా ఒక్క మర్డర్ చేస్తే పాతిక లక్షలా నేను డిగ్రీ చదివి వెయ్యి రూపాయలు ఉద్యోగం కోసం రోడ్లు అంటే అడుక్కు తింటున్నాను ఒక్క మర్డర్ కంత డబ్బా చేస్తావా అమ్మో చూసింది చూసినట్టు చెప్పండి పోలీసులకు హెల్ప్ చేయండి నిజాయితీగల పౌరులుగా చరిత్రలో నిలిచిపోండి అద్భుతమైన అవకాశం మీలో మర్డర్ చూసిన వాళ్ళు కనుక చెప్తే ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి మంచి ప్రజెంటేషన్ ఇస్తాను వాడేసుకున్న షర్ట్ కలర్ చెప్తే కలర్ టీవీ వాడి హైట్ చెప్తే ఫ్రీజ్ ఫేస్ ఆన్ వారు చెప్తే వాషింగ్ మిషన్ వాడిని పట్టి ఇస్తే రెండు లక్షల డబ్బులు లేక ఒక మారుతి కాదుతునే మరి టీ కూడా డబ్బులు లేవు బాబాయ్ అందుకని ఆ ఎస్ఐడు మరి రెంగలప్పల ఉన్నాడు ఆయన క్యాష్ చేసుకుందామని తెలిసిపోద్ది అది నిజమే రోయ్ సార్ 
నేను వాడిని చూసిన మీకు ఫోన్ చేసి చెప్తాను వెంటనే మీరు అంతకుండి పట్టేసి గోల్డ్ మెడల్ కొట్టేయండి నీలాంటి రిజాయితీ గల సిటిజన్ ఒక్కడు ఒక్కడుంటే చాలు నీ పేరు ఏదైనా సరే ఇక్కడి నుంచి నువ్వు నాకు భారతీయుడవు అపరిచితుడవు సార్ ఇక్కడి నుంచి నేను మీకు సుపరిచితం ఈ ప్రాసలు మానేసి వాడు కనపడగా నాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సార్ కానీ వాడు నాకు కనపడగానే నేను మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పాలనుకోండి ఆ దగ్గరలో ఏ పబ్లిక్ టెలిఫోన్ బూత్ లేకపోతే సెల్ ఫోన్ కి టెండర్ పెట్టాడు సార్ నా దగ్గర సెల్ లేదు కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు కొడలేదు సార్ ఒక నిజాయి దగ్గర పోరుడు సెల్ ఫోన్ లేక బాధపడకూడదు ఇదిగో ఐదు వేలు తీసుకో సెల్ ఫోన్ కొనుక్కో థ్యాంక్స్ అండి కొత్త నెంబర్ రాగానే మీకు ఫోన్ చేసి చెప్తానండి అంటే బిల్ వస్తే కూడా చెప్తా సెల్ ఇచ్చిన వాళ్ళు బిల్ ఎవరా ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ కూర్చో వాడి చావు నీ సెల్లకు వచ్చింది లక్కీ ఫీల్ అవు యూ ఎలా ఉందిరా వాళ్ళ ఇంప్రూవ్మెంట్ వాళ్ళు చేసినంత ఈజీగా చేయాలా పోతున్నా చూసే కదా ఇంప్రూవ్మెంట్ రాత్రి ముందు తగ్గించు మరి స్టీమ్ బాత్ ప్రిపేర్ చేయి మిమ్మల్ని చూడాలనిపించింది వచ్చేసాను అయ్యో ఏమైందండి ఏం లేదండి చిన్న దెబ్బ తగిలింది తగలేదు రాత్రి రాక్షసి తాగేసి వచ్చి కొట్టింది కదూ అబ్బే చిచి అదేం లేదండి మీలో నువ్వే ఎందుకు అదిగమ్మికుంటావు ఎంత కాలం నీ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తావు ఏమండి మీరే త్వరగా ఏమైనా డిసిషన్ తీసుకుంటే అది జీవితం బాగుపడుతుంది నేను చెప్పేది నూట్రా నూటు నీ ప్రాబ్లం నా ప్రాబ్లం కదా నువ్వు ఎలాగో చెప్పుకో నన్ను కూడా చెప్పలేవా ఏమండి ప్రపంచంలో అలాంటి లేడీస్ నేను ఎక్కడ చూడలేదండి ఎంత కతర్ నాకు అంటే చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నాలాగే ఫీల్ అవుతారు మీరు చూస్తే ఇంకా ఫీల్ అవుతారండి అంత ఎందుకండి మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది ఆవిడ కెపాసిటీ ఎంతో ఆవిడ ఎంత కతర్ నాకు సరే ఆ అమ్మాయిని చూడాలి ఎందుకు నా ఇరికే నా పండ్రే నా తర్రే అని నోట్లో నాలుగు ఉంది కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడించేసాడు ఆడు ఇప్పుడు ఎందుకు దిగుతాడు ఆడు దిగడు అయినా ఇంత చిన్న విషయానికి అంత టెన్షన్ పడిపోతావు ఎందుకు రాదు చిన్న విషయమా లేని పెళ్ళాన్ని ఎక్కడి నుంచి తేమంటావు ఆఫ్టర్ ఆల్ పెళ్ళాన్ని తేవడం కూడా ఒక సమస్య అంటే రే నిన్న ఊరు నుంచి తెచ్చుకుని నా బిజినెస్ పార్ట్నర్ని చేసుకోవడమే కాదురా నీ సమస్యల్లో కూడా నేను పార్ట్నర్ని నీకు ఒక మంచి పెళ్ళాన్ని సెట్ చేసే బాధ్యత నాది మంచి పెళ్ళం కాదు మహానుభావ వాడు కమిట్ అయ్యింది గయ్యాడి పెళ్ళం సరే మంచి గయ్యాడి పెళ్ళం ఒక నిమిషం ఉండు రే నువ్వు రారా నేను రాను రే ఏం ఇక్కడ ఇంకోలాగా సెట్ చేస్తున్నాను కదా నువ్వు రారా మీరు పిలిస్తేనే వస్తాను ఎలా సెట్ చేశారు చెప్తాను రా మా వీధిలో సిరి అనే మంచి అమ్మాయి ఉంది ఉంటే ఆ అమ్మాయికి నేనంటే చాలా గౌరవం అయితే నువ్వు లావణ్యని రాఘవింటికి తీసుకురా తీసుకొస్తే నేను సిరికి రచ్చ చెప్పి సిరిని కూడా అక్కడికి తీసుకొస్తాను వాళ్ళిద్దరికి అక్కడేం పని మరదే సిరిని గయ్యాళ్లాగా యాక్ట్ చేయిస్తే అది చూసి లావణ్య దెబ్బకు భయపడి పారిపోతుంది ఇలా సెట్ చేసేలా అతని దగ్గర అలా పారిపోయి లావణ్య ఎక్కడికి వచ్చి ఆగుద్దంటావు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి నీ ఒళ్ళు వచ్చి ఆగుతుంది ఇదంతా ఇలాగే జరుగుద్దంటావా డోంట్ వరీ బీ హ్యాపీ ఇదెంత సిక్స్ హండ్రెడ్ మేడం ఓకే ప్యాక్ చేయండి హలో హలో సిరి హవయ్యు ఎనీ మినిట్ నా కోసం చాలా కష్టపడుతున్నా హే అంతకన్నా ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నాను బాయ్ టేక్ కేర్ హౌ మచ్ ఇస్ దస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దర్హమ్ సార్ దట్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రానరీ డిజైన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దర్హమ్ సార్ యా ప్యాకెట్ ఓకే సార్ దుబాయ్లో ఉన్న నీ లవర్ కమ్ హస్బెండ్కేనా ఇది అవును ఎలా ఉంది అది ఎలా ఉన్నా అతనికి మాత్రం బాగా సూట్ అవుతుంది నీ సెలక్షన్ అలాంటిది అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు ఏముంది ఇందులో ఉన్న రంగు కన్నా నీ ఎఫెక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది ఏం తీసుకుంటారు కాఫీనా టీనా నీ సహాయం ఏంటది ఈ కర్ ఇక్కడ ఉందేంటి అదమ్మా సంగతి ఓకే నా పేరు మాయా నేను రాక్షసిని గయ్యాల్ని కరెక్ట్ గా క్యాచ్ చేసావు ఈ మాత్రం సహాయం నాకు చేశావంటే భలే వరే 
ఒక ప్రేమ చెట్టని కలపడానికి నేను ఈ మాత్రం సాయం చేయలేనా థ్యాంక్ యూ మనసు మనసు కలిసాయి మనిషి మనిషి కూడా కలిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఏమంటా కరెక్ట్ కరెక్ట్ అయితే ఈ విషయం వీలైనంత సీక్రెట్ గా ఉంచడం మంచిది ఓకే ఓకే డన్ డన్ మమ్మీ ఏంట్రా ఏకపత్ని వృత్తుడంటే ఎవరు ఏ రావణుడు బి రాముడు సి కృష్ణుడు డి శివుడు మీ నాన్నరా నాన్న పేరు టీవీలో చెప్పలేదమ్మా అది టీవీలో చెప్పకపోయినా ఆయనకు ఆ టీవీ ఉందిరా అర్థం కాలేదమ్మా శ్రీరాముడు ఏకపత్ని వ్రతుడని విన్నానే కానీ నా కళ్ళతో చూసింది మాత్రం మీ నాన్ననేరా నేను కళ్ళతోనే చూశానండి ఏంటే ఏం చూసావు అది మీ ఏకపత్ని వ్రతుడు ద్విపాత్రాభినయం ఏంటే అమ్మగారు మీ ఇంటి పని మనిషినైనా మీ ఉప్పు తిన మీ మనిషిగా చెప్తున్నానండి మీ ఆయన రూటు మారుతుందండి ఆయన ఓ మిఠాయి కొట్టుకు అలవాటు పడ్డారు నా భర్తని అనుమానిస్తావే ఓ బయటికి నేను చెప్పేది కొంచెం వినండమ్మా ఏంటి వినేది నా మొగుడు ఉదయం తొమ్మిదికి ఆఫీస్కి వెళితే సాయంత్రం ఆరు కల్లా కరెక్ట్ గా తిరిగి వస్తాడే ఉదయం తొమ్మిది నుంచి సాయంత్రం ఆరు వరకు ఎన్నో వ్యవహారాలు చక్కబెట్టమ్మా నా కోసం ఒక్క రోజు కూడా పూలు తేవడం మర్చిపోడు పూలు పెట్టడం కూడా నేర్చుకున్నారమ్మా ఆయనకి నేనే సర్వం ఇదే మాట ఆయన ఇంకో దగ్గర ఇలాగే చెప్తున్నారమ్మా నార్మల్ నా కళ్ళతో చూస్తే తప్ప నేను ఎవరు చెప్పినా నమ్మను పోవే అది కాదు అమ్మగారు మీరు మీ కళ్ళతో చూసి నమ్మేంత వరకు నేను మళ్ళీ మీ గడప తొక్కను మీ అంట్లు తోమను మీ చీపిరి పట్టుకోను సారీ అండి మామిడి పళ్ళం రాత్రి పూట మందు కొడతా అని చెప్పాను కదా అవును ఇప్పుడు పగల పూట కూడా కొట్టేస్తుందండి చూడండి చూడండి పిలిచావా ఏయ్ పిలిచారా వెళ్ళం మందు కొడుతుంటే మంచి ఇంకేదైనా చేద్దాం బుద్ధి జ్ఞానం లేదా ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తే అప్పడాలు వేయించుకు వస్తాను అప్పడాలా టేస్ట్లెస్ ఫెలో వన్ ప్లేట్ ఫింగర్ చిప్స్ వన్ చికెన్ టిక్కా రెడీ చేయ చికెన్ టిక్కా ఇంట్లో చికెన్ లేదే చికెన్ లేదా డైరెక్ట్ గా చూస్తూ ఎలా తట్టుకోగలను నేను దాన్ని చంపేస్తాడు ఆ పాపం మీకు ఎందుకండి దాని పాప అదే పోతుంది వదిలేండి ఎలా వదలను చూస్తూ చూస్తూ పాపం అతను అదే కదా కావాల్సింది ఏంటి అదే ఈ మాత్రం అభిమానం అంటే చాలు అంతకుమించి లోపలికి వెళ్తే మిమ్మల్ని చూసాక ఈ కేక్ కుళ్ళిపోయి మా వాడిని ఏం చేస్తుందంటో పాపం అయితే వద్దులేండి ఇలాంటి చూసి ఈ గుండె ఎన్ని సార్లు పగిలిపోయిందోల్స్ ఓకే ఇప్పటికే అర్థమైందో మా వాడు ఎంత నరకం అనిపిస్తున్నాడు ఇంక వెళ్ళిపోదాం పదండి కాసేపు ఆగితే సిగరెట్ కలిసి వాతలు పడుతుంది ఐటెం కూడా చూసి వెళ్ళిపోదాం ఏమండి ఐటెం చూస్తే మీరు కట్టుకోలేరు వెళ్దాం పదండి మీరు పడే వాళ్ళండి బాబు లక్కీ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే మా వాడికి బొక్క అడిపోయింది ముందు మందు మేటర్ వరకే కదా అనుకుంది మధ్యలో సిగరెట్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారా వీడు చెప్పిన దానికన్నా చెప్పందే ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తాడు పట్టలేదులే వీడిలా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తాడనే సేఫ్టీగా నేను తీసుకొచ్చాను నన్ను క్షమించండి మిమ్మల్ని గట్టిగా కొట్టాను ఏం పర్లేదు ప్రేమ కోసం నాలుగు పేకొచ్చు తప్పులేదు 
చూసావా ఇంత సింపుల్ విషయానికి అంత ఫీల్ అయిపోయా సింపులే తేడా వచ్చే దోలు తీరేది తేడా రాని ఉన్నాయి రావాలంటే మలక్పేట నుంచి నడుచుకుంటూ రావాలి సార్ నా దగ్గర బస్సులోని ఆటోలోని రావడానికి కూడా డబ్బులు లేవండి అందుకే ఇంత లేట్ అయిందండి సార్ మీరు కొంచెం లిఫ్ట్ ఇస్తే నేను సైకిల్ కొనుక్కుంటా సైకిల్ ఏడు చీప్ గా స్కూటర్ కొనుక్కు అది కొత్త రాకపోతే నాకు కార్ డ్రైవింగ్ కూడా వచ్చండి కార్ ఇవ్వాలనే ఉంది నీకు కానీ ఆయనకి అంత రేంజ్ లేదు జీప్ ఉంది కదండి అది గవర్నమెంట్ బండి బాబు సో వాచ్ అయితే ఏంటి అవసరం అనుకుంటే అది కూడా ఇస్తాను కానీ ప్రస్తుతానికి స్కూటర్ తో సరి పెట్టుకో అలాగేనండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ చూసాను చూసానని సెల్ ఫోన్ స్కూటర్ నొక్కేశావు నువ్వు నిజంగా చూసావా మీకు అసలు అనుమానం ఎందుకు వచ్చింది సార్ సరే అంత కూడా ఎలా ఉంటాడు పొడుగ్గా తెల్లగా ఉంటాడు పొట్టి చామన ఛాయ నీకు ఎలా తెలుసు పబ్లిక్ ఓ చూసారా పబ్లిక్ అంత ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు సార్ ఎస్ నేను అంతకంటే ఫాస్ట్ గా ఉంటాను సార్ మీరు నాకు స్కూటర్ కొనిచ్చారు కదా సిటీ మొత్తం తిరిగేస్తా పెళ్ళాన్ని వేసుకున్నా ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదండి లావర్తనే సార్ మీరు నాకు స్కూటర్ కొనిచ్చిన నేను అందులో పెట్రోల్ కూడా కొట్టించుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాను సార్ ఎందుకంటే జాబ్ లెస్ కదా నాకు మీ స్కూటర్ వచ్చారు ఇదిగో ఈ ఐదు వేలు ఉంచుకో ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా సరే ఇంకా వేరే చెప్పాలా మీరు బంగారు డైనోసర్ కదా రై బంగారు డైనోసర్లు ఉండవు బంగారు బాతులు ఉంటాయి నాకు లాగా ఏంటండి అర్జెంట్ గా రమ్మని ఫోన్ చేశారేటి నేను పెళ్లి విషయంలో తొందర పడుతున్నానేమో అనిపిస్తుంది అయ్యి బాబాయ్ మళ్ళీ ఏమైందండి అతని భార్య గయ్యాలి కావచ్చు అంత మాత్రం చేత ఆవిడకి డైవర్స్ ఇవ్వడం అన్యాయం అనిపిస్తుంది అయ్యి బాబాయ్ మొదటికి వచ్చింది ఏదో చెప్పి మేనేజ్ చేయాలి ఇవాళ రాక్షసే కానీ ఏదో ఒక రోజు తను తప్పు తెలుసుకుని పశ్చాత్తా పడొచ్చుగా అందుకని నేను ఆవిడ్ని కలిసి మాట్లాడి మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను బక్క బయట పెళ్ళ ఉంది మీరు ఎన్ని చెప్పిన ఆవిడ ఉందండి నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను మీరు ఏం చేసిన ఆవిడ రాఘవతో కాపురం చేయదండి అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పగలం ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఆవిడికి వేరే వాళ్ళతో ఎఫ్ఐఆర్ ఉందండి ఈ విషయం ఎన్నాళ్ళు మీతో చెప్పకుండా దాచిపెట్టానండి కానీ ఇప్పుడు చెప్పక తప్పుతలేదండి ఆవిడికి సుబ్బారాన చెత్తతో ఎఫ్ఐఆర్ ఉందండి వాళ్ళిద్దరు కలిసి బార్లు పబ్బులకి వెళ్తుంటారండి మన మధ్యన మొగుడు చెప్పకుండా అదే ఊరంటే అది ఒళ్ళంతా ఇసుక రాసుకుని చాపు కనబడుకుంటారు గోవా అండి గోవా గోవా కూడా వెళ్ళారండి బ్యాంక్ వెళ్దామని ప్లాన్ వేసుకున్నారండి పాస్పోర్ట్ కూడా అప్లై చేసింది అవునా మాట్లాడేటప్పుడు ఆలోచించి మాట్లాడాలరా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడకూడదు అలా గాల్లో ఉండగానే కొడితే గాల్లో కలిసి పోతాడరా నేను మాట్లాడతాను కానీ నువ్వు దగ్గర నేనే పిలుస్తున్నా దిగో ఆగరా ఇంకా కొట్టా ఉంటే వాడు సస్తా సస్తే చావని గోరుతో పోయిందని గొడ్డ లాగే తెచ్చాడు అంతా మన మంచికే ఇదే మంచి అసలు ఏం చేస్తున్నారో మీకు తెలుస్తుందా డోంట్ వరీ బీ కూల్ నా ఐడియా ప్రకారం ఈ పాటికే అమ్మాయి బ్రెయిన్ లో సుబ్బారావు అనే పేరు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు నీ మీద సింపతి ఇంకా బాగా పెరిగిపోయి నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానికి ప్రయత్నం వస్తుంది నాకా నమ్మకం లేదు నాకుంది కావాలంటే చూడు ఏ సెకండ్ లోనైనా సరే అమ్మాయి దగ్గర నుంచి నీకు ఫోన్ వస్తుంది అదిగో వచ్చేస్తుంది లావణ్య లావణ్య మాట్లాడు హలో ఓకే అలాగే 
కార్ కేస్ ఇవ్వండి కారా ఎందురా చెప్తా మరి ఎక్కడికి రా ఫోన్ వచ్చిందిగా వెళ్ళి పికప్ చేసుకొస్తాడు నన్ను క్షమించండి ఆ అమ్మాయి సుబ్బారం చూడాలంట పదా డోంట్ వర్రీ బీ కూల్ జరిగిందంట మన మంచికే సిచ్యువేషన్ అంత బ్యాడ్ అయిపోతే మంచిదంట అవేంట్రా ఇప్పుడు ఏం జరిగిందని జస్ట్ ఆ అమ్మాయి సుబ్బారం చూడాలనుకుంటుంది అంతే కదా లేని సుబ్బారావును ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తావరా దా సుబ్బారావు లేకపోవడం ఏంటి ఉన్నాడా అమ్మయ్యా ఎవరు నువ్వే చంపేయండి సరే పద చూద్దాం మరైతే నా మాట కాదనకుండా నువ్వు జూ పార్క్ వస్తున్నావు కదూ మీరింతగా చెప్పాలా ప్రేమ కోసం పార్కులకి పబ్బులకి ఎక్కడికి రమ్మన్నా వస్తాను నువ్వు రాగానే అక్కడ ఆడుతూ పాడుతూ మనం ఈ లోకాన్నే మర్చిపోదాం మీరే చూస్తారుగా అయినా ఇంకొకసారి చెబుతున్నాను ఈ ప్రేమ విషయం నీకు నాకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియడం మంచిది కాదు అలాగే నేనెంత రహస్యంగా ఉంచుతానో మీరే చూస్తారుగా గుడ్ అయితే ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి జూ పార్క్ లో కలుద్దామా మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ హలో నేను అలి మాడతాను ఇవాళ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి మీరు జూ పార్క్ వచ్చేయండి ఎందుకు అక్కడ మీరు మాయాతో సుబ్బారం చూడొచ్చు అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టింది మీకోసమే మిస్ అయ్యకండి నేను మీ ఇంటికి వచ్చేస్తాను ఓకే మొత్తానికి ఆ రాఘవని పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం అనమాట అవును డాడీ ఇంకోసారి ఆలోచించమ్మా తప్పో రైటో నాకు తెలీదు ఫస్ట్ సెకండ్ నాకు అవసరం లేదు ఐ లైక్ హెమ్ ఐ లవ్ హెమ్ దానికి సర్ది చెప్పాలో మనం సరిపెట్టుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు రెడీగానే ఉన్నావు ఏది డ్రెస్ ది కమాన్ నో నో ఐఎమ్ వెరీ సారీ మన పెళ్లిన డ్రెస్ ది ఎస్ యు ఆర్ కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ అప్పటికి ఇప్పటికీ నాలో కళ తగ్గలేదు కదూ అప్పటికన్నా ఇప్పుడు ఇంకా కళ పెరిగింది అంతే మరి మెయింటెనెన్స్ ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇలాగే మెయింటైన్ చేస్తారా వైనా ఒక్కసారి మెయింటెనెన్స్ అలవాటు పడిన తర్వాత డ్రాప్ అవడం నాకు ఇష్టం ఉండదు ఓహో ఏది స్ప్రే అందుకో మంచి పెళ్ళం చెప్పిన పని చెప్పినట్టుగా చేస్తుంది బేగాన్ స్ప్రే ఎప్పుడు నాలుగు గోడల మధ్యన ఉండి ఉండి బాడీ స్ప్రే దగ్గర నుంచి బేగాన్ స్ప్రే వరకు వచ్చావు నన్ను చూసి మెయింటెనెన్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకోవే వెళ్ళి యూత్ఫుల్ గా బాడీ స్ప్రే పట్టం కంట్రీ బ్రూట్ 
Get me brute spray. No, spray on me. Aha. Oh ho. Thank you. Rave. Park ki rave. Uste. Yeah. Jolly. What a beauty. I love you. Mommy? What? What is the name of the Adithalu Thetal? A. Kukka. B. Nakka. C. Pilli. D. Balli. Me, Nana. Sir, where are you going? Where are you going? Where are you going? Dubai Premgar, you are not? That's right. Do you know what you are doing? I'm looking for a photo of Siram. Who are you? I'm not sure, but I'm going to get a taxi. Why are you here? I'm not sure, but I'm going to get a zoo park. Why are you here? I'm looking for a zoo park. Why are you here? You're not sure, but you're not sure. I'm not sure, but you're not sure. Why? I'm not sure, but I'm not sure. Babu, you're not sure. Put your luggage in the luggage. Let's go. Let's go. Let's go. மனமே கமாவுதா மண்டே ஏகாதிகா மரி எர்ரா கலுவா எர்ரக சூசே நண்டா I 
చెప్పాడా నేను నీ తోటి నడి చూస్తుంటే చకా చకా మని తుమ్మెదలొచ్చి తిక్కగా వాగేనంట పెళ్ళై బంగారం లాంటి మొగుడు నాడది ఇంతలా బరి తెగిస్తుంది అనుకోలేదు ఇప్పటికే నమ్ముతారు కదా మీకు ఇంకే డౌట్ లేవు కదా నో ఐఎమ్ క్లియర్ ఈ ఊగుతున్న పొద మీద ఓటేసి చెప్తున్నా ఇక నీ బతుకునే ఊపేస్తా నా కడుపు ఎంత రగిలిస్తున్నావో అంతకంతా నీ కడుపు రగిలేట్టు చేస్తా ఇది ఒక పవిత్ర భారత స్త్రీకి అగ్ని పరీక్ష నన్ను దుబాయ్ పంపించేసి నువ్వు చేస్తున్న పని ఇదా మన ప్రేమ కోసం అమ్మా నాన్న వదిలేసి వస్తే నువ్వు సిగ్గు లేకుండా ఇక ఈ జన్మలు నీ మోహన్ చూడు బాబు ఓ పూలు స్కాచ్ పెట్టరామా హలో నువ్వేన్ని ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఫాలో అయిపోతున్నావు వేరెవర్ యూ గోస్ అవర్ నెట్వర్క్ ఫాలో హత్య తాగే అలవాటు ఉందా అప్పుడప్పుడు లైట్ గా బీరేస్తానండి మరి ఇప్పుడు స్కాచ్ ఫుల్ చెప్పావు అంటే సొమ్ము ఒకటిదే సోకు ఒకటిదే కదా ఎన్నాళ్ళా నాకు ఉద్యోగం రాగానే నిజం చెప్పేస్తానండి ఫుల్ తాగేయగలవా అది బాబా చచ్చిపోతాను అయితే నేను కంపెనీ ఉన్నా నీకు బిల్ ఎస్తున్నప్పుడు కంపెనీ ఎవడిస్తే అంటే ఇచ్చుకో హలో సార్ హలో సునీల్ ఎక్కడున్నావు నేను శ్రీషా పబ్లో ఉన్నాను సార్ అంతకుండి నా ముందే కూర్చుని మందు కొడుతున్నాడు సార్ అలాగా పది నిమిషాల్లో వచ్చేస్తున్నాడు ఓకే సార్ ఈ లోపు నేను లైట్ గా ఆఫ్ సోడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకోవచ్చా సోడా ఏం కర్మ స్కాచ్ కూడా తగ్గు బిల్లు నేను పే చేస్తాను ఓ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే మనం క్లాస్ మేట్స్ కాకపోయినా క్లాస్ మేట్స్ అయిన శుభ సందర్భంలో ఏం చదువుకున్నావు డిగ్రీ ఏ ఉద్యోగానికి అప్లై చేసావు మేనేజర్ పోస్ట్ కోసం కాకపోతే లోకల్ ప్రిఫర్ చేయట్లా ఓన్లీ ఇన్ అమెరికా నువ్వేం చేస్తుంటావు చంపుతుంటా ఓహో దోమల్ని నల్లుల్ని చంపుతుంటావా అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో జాబ్ అన్నమాట మంచింగ్ ఏదన్నా చెప్పొచ్చుగా బేరార్ ఎక్కడ ఎక్కడ హంత కూడా ఎక్కడ సునీల్ సునీల్ ఎక్కడ హంత కూడా ఎక్కడ పార్ బేడ సార్ పార్ బేడ సార్ మీరు వచ్చి మన జీబ్ మీద సైరన్ వేసుకుంటూ వచ్చారా అవును సైరన్ లేకపోతే పోలీస్ జీబ్ అవుతుంది సైరన్ అంటే హంత కూడా ఎక్కడ ఎందుకు ఉంటారు సార్ పార్ బేడ ఓహో ఎంత మిస్టేక్ జరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఏమిటి చేయడం బిల్లు కట్టడం ఎవరిది ఓ పబ్లిక్ బిర మీరు హంత కొండ చూసారా వీడి సరే అండి వాడు అసలు మంట చూసుంటాడా ఏయ్ చూడకుండా చూసామని చెప్పాలి అవసరం లేదు సరే అయితే చెప్పు హంత కూడా ఎలా చంపాడు ఇంత పెద్ద కచ్చాడు కూడా కసగచ్చి కచ్చి 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 పొడి సబ్సిడ్ అబ్జెక్షన్ అన్ని కసక్కలు లేవు సింగిల్ కసక్ అది కూడా కత్తి కాదు బ్లేడ్ నీకెట్టా తెలుసు చెప్పాను కదా పబ్లిక్ కానీ ఓ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ వాడి వరకు ఎంతమంది ఉన్నారు ఓ పది మంది దాకా ఉంటారు సార్ అబ్జెక్షన్ పది మంది లేరు ఒకే ఒక్కడు వాడు ఒక్కడే పది మందితో సమాన్ సార్ ఆడు పది మందితో సమాన్ అయితే నేను వంద మందితో సమాన్ సార్ సునీల్ చాలా సునీల్ నీలో ఆ మాత్రం కారు పెరుచుంటే ఇంకా తాతి నేను చూసుకుంటాను ఆ మీరు తర్వాత చూసుకుందరు గాని ముందు ఈ బిల్లు చూసుకోండి చూసేది అంటే కట్టేస్తాం ఓ ఈ బిల్లు 5000 వచ్చింది అబ్బో 5000 అంతరపుడు మా దగ్గర లేవే ఇప్పుడు మెళ్ళో చైన్ ఉందిగా ఓహో థాంక్స్ రా సమయాన్ని గుర్తు చేసావు నా మెళ్ళో గొలుసు లేకపోయినా పర్లేదు గాని వాడి చేతులకు మాత్రం సంకేళ్లు పడాలి అరే నేను బాగుండదు గాని నువ్వు ఇచ్చేసే చెప్తా సరే సార్ నేను అంతకొని పట్టుకునే వరకు నిద్ర పోలు సార్ థాంక్ యు రా థాంక్ యు నిద్ర చేస్తుంది ఇంటికి డ్రెస్ చేయరా అరే జీబు మెల్లగా స్టార్ట్ చేయి పైన సైర్ నే బాక నిద్ర డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది మనవాడికి ఆ పుట్టింటికెళ్ళిపోతున్నారా అమ్మా ఎందుకు చీరలు సర్దుకుంటుంటే అలిగి వెళ్ళిపోతున్నారేమోనని నేనెందుకు వెళ్ళిపోవాలి ఆయనకి బోల్డ్ అంత కట్నం ఇచ్చి కొనుక్కున్నాను అంటే క్షమించే సర్దుకుపోతారా చిచి 
నన్నింత క్షోభ పెట్టిన వాణ్ణి క్షమించే ప్రసక్తే లేదు మరేం చేస్తారు అతను మిఠాయి కొట్టు పెడితే నేను సూపర్ మార్కెటే పెడతాను అమ్మా ఏంట్రా ఆదిపర్ర శక్తి అంటే ఎవరు ఏ సీత బి సావిత్రి సి పార్వతి డి సరస్వతి మీ అమ్మ ఆల్ ఇన్ ఆల్ నేనే ఆది పరాశక్తిని ఎప్పుడు ఇందులో ఉన్నే చెప్పవేంటమ్మా ఉన్నవి చెప్పడం కాదురా చూసినవే చెప్పాలి మీ అమ్మ ఎలాంటి ఆది పరాశక్తో చూపిస్తాను అమ్మా 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 ఇప్పుడు వచ్చావా ఎందుకు వచ్చావని అడగలేదు సరే ఎందుకు వచ్చావు చేసిన తప్పు తెలుసుకొని నమ్మొచ్చా మీ ఇష్టం నానా బిడ్డలకి తప్పు చేసే హక్కు ఉంది క్షమించే బాధ్యత మనకుంది ఆవేశంతో వెళ్ళిపోయిన ఆలోచనతో తిరిగి వచ్చేసాడు రా నాన్న థ్యాంక్స్ అమ్మా కొంచెం హెడేక్ ఉంది ఒక కప్ కాఫీ ఇస్తావా అలాగే నాన్న అబ్బాయి నేను ఒకరినొకరు ఇష్టపడ్డా మీరు పెద్ద మనసు చేసుకొని నాకంత పెద్ద మనసు లేదు మా వాడిని వదలడానికి నీకేం కావాలి మీ బ్లెస్సింగ్స్ తప్ప మాకు ఇంకేం వద్దు అది జరగదు ఇక మనం వెళ్ళొచ్చు తిరిగి రాకు ఆగో నా ఆస్తిలో చిల్లి గవ్వ కూడా రాదు ఈ మాట కోసం ఎంతసేపు ఆగాను తండ్రిగా మీరు చెప్పాల్సిన ఆఖరి మాట చెప్పేశారు డబ్బు లేకపోతే అడుక్కు తింటావు అమ్మా ఆయన ఇంతకు మించి ఎక్కువ మాట్లాడద్దు చెప్పు వస్తాను
ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಿಲಾಕ ತುಂಟೆ ಎಂತಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೋಪೋಯಿನಾ ಮನ ಸುಖಂಗ ಉಂಡಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಸ್ತಾನೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಬೈ ಏದೆನ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಪುಡು ದಾನಿ ತೀಸಿ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಪಾಡಿಯಾಲಿ ಕಂಟ್ಲು ನಲಸು ಪಡ್ತೆ ಅಟ್ಟೆ ಪೆಟ್ಕೊಂಡಮಾ ತೀಸಿ ಔತಲ ಪಾರೇಸ್ತಮ್ ಮನಸು ಕೂಡ ಅಂತೆ ಚೂಡು ನೀಕೇಂ ಕಾವಾಲೋ ಸರಿಗ್ಗ ತೆಲಿನ್ನಪ್ಪುಡು ನೀ ಅವಸರಂ ತೆಲಿಸ್ಕೋದಿ ಅದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೇಯಡಂ ಮಾ ಬಾಜ್ಯತ ಇಕ ಮೇಂ ಚಪ್ತಂ ನೋ ಅದಿ ಚೇಯ ಅಲಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆಳ್ಳಿ ಕಾಲೇದ್ರಾ ನೀ ಗುರಿಂಚಿ ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗುರಿಂಚಿ ಅನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿನ ಪೆಲ್ಲ ಪೈಗಾ ಮೀ ಇದ್ರೆ ಮಂಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ಅರ್ಥ ಜೇಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪೆಳ್ಳಿ ಜೇಸ್ಕೊಂಡಿಯೇ ಸುಖಪಡತಾವ್ರಾ ನೇ ಪೆಳ್ಳಿ ಜೇಸ್ಕೊಂಡಾಡಿ ಆ ರೋಜು ಪೆಳ್ಳಿ ಕಾವಲನೆ ವೆಲಿ ತಪ್ಪು ಚೇಸಾವ್ ಈ ರೋಜು ವದ್ದನಿ ಚಪ್ಪಿ ತಪ್ಪು ಚೇಯಕು ಮಾ ಮಾಟ ವಿನ್ರಾ ಲಾವನ್ಯ ಅನ್ನಿ ವಿದಾಲ ನೀಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಮ್ಮಿ ಗುಡ್ ಹಲೋ ರೇ ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ಫೆಲೋ ಚಪರ ವೇಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ ना कोड़कु दुबई नहीं चुच्चे सेडू ये दुबई नसले दंता आम्मा कोड़ नसले दो वो दिली वोच्चे सेडू नुवु कोड़ कोण दुगड़ा जाएगा तरा ये सारा ना मंचम माइंजुस पहली जी नुवु ना प्राणस नहीं चुड़ैल धेरी इन तो सनुवजी इसको ना दूसरा ना ये एंट्र है नसा आई पिचेपु लावनीर ना कोड़ल का जिस्कोलकूट ತನೇ ಉಸ್ತುಂದಿ ದಾನ್ಯ ಅಡಗು ಲಾವಣ್ಯ ಫೋನ್ ಅಮ್ಮ ಎವರ್ ನನ ನಾರಾಯಣ ಅಂಕಲ್ ಹಾ ಹಾ ಅಂಕಲ್ ಯಮ್ಮ ಮೀ ನಾನ ಚಿಪ್ಪೇದ ನಿಜನಾ ಯೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಲವ್ ನಿನ್ನ ಕೋಡಲ್ ಗಾ ಜೇಸ್ಕೋ ಅದ್ರುಷ್ಟಾಲಿ ರೆಂಡೋ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡನು ಅದೆಂತ ಅಂಕಲ್ ಪ್ರೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ್ ದುಬೈ ವೆಲ್ ಪೇಡ್ ಕದಾ ವೆಳ್ಳಿನ ವಾಡ ಮಳ್ಳಿ ತಿರುಗಿ ಹೋಚಾಡು ಏನೈಂದಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೂವೇ ಮಾಡಾಡು ಲಾವಣ್ಯರಾ 
హలో హాయ్ లవన్య హాయ్ ప్రేమ్ ఏమైంది రాంగ్ స్టెప్ ఐఎమ్ సారీ హే నా స్టోరీ ఎందుకులే గాని నువ్వు లవ్ చేస్తున్న విషయం నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది ఎనీవే ఆల్ ది బెస్ట్ థాంక్యూ బై బై ఆఖరి సారిగా అడుగుతున్నాను నువ్వు ఆ రాఘవనే పెళ్లి చేసుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నావా అమ్మా అతనే మీకు మంచి అల్లుడు అవుతాడు డాడీ ప్లీజ్ హ్మ్ నువ్వు అంతగా ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మేం కాదనేది ఏముంది ఆ రాఘవనే రామను ఉంటున్నాను నన్ను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళ కొట్టడం ఎవరి తరం కాదు నన్ను పనిలోంచి తీసేస్తారా పోనీ పగిలి ఈ ఫ్లవర్ వాజ్ డబ్బులు నా జీతంలోంచి కట్ చేసుకోండి ఏం అక్కర్లేదు వెళ్ళి పని చూసుకో ఇదే మా బృందావనం నైస్ హిమాలయాల్లో చల్లదనం గులాబ్ జాములో తీయదనం రెండు కలబోసి నేను మా ఆవిడ ఉండే ప్రశాంత నిలయం అదృష్టవంతుడివి అంతేకాదురా మా ఆవిడని పరిచయం చేసే ముందు తన గురించి ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి ఏంటది పత్తర మార్క్ తంగం అంటే ఆ పదహారణాల తెలుగింటి ఆడపడుచు మన తెలుగు వారి సంప్రదాయాన్ని చూడాలన్నా నేర్చుకోవాలన్నా మా ఆవిడ్ని చూసే నేర్చుకోవాలని గర్వంగా గుండె మీద చేసి చెప్పగలను చూసిన తర్వాత నేను చెప్పింది చాలా తక్కువ నువ్వే ఒప్పుకుంటావు మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు వచ్చినా సరే మర్యాదల్లో ముంచి తేల్చేస్తుందిరా నువ్వు కాదనకూడదు తను ఫీల్ అవుతుంది ఓకే ఓకే కమాన్ అలాగే సుందు నీ కళ్ళతో నువ్వే చూద్దు గాని కమాన్ జీవుడే కానీ ఈవిడ కాదు సుందరి ఏంటిది కనపట్టలేదా రమ్మి నువ్వు పిల్లోడక మమ్మి ఎవడి డమ్మి మీరెందుకు లేచారు కూర్చోండి మీరు పేక పంచండి సార్ పేక పంచితే పేక నొక్కుతా ఏంటి ఈ ఆటలు మీరు ఆడే ఆటల కంటేనా అరే పేక ఏంటి ఇలా పడింది జాకి క్వీను కింగ్ సీక్వెన్స్ ఉంది జోకర్ చూసుకో మిమ్మల్ని చూసాక ప్రత్యేకంగా ఇంకో జోకర్ని చూడాలా తీసుకురా <laughs> చెప్పాను కదా అతిథి మర్యాదలు బ్రహ్మాండంగా చేస్తుంది ఎప్పుడు ఇందులో లేనివే చెప్తావు కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలరా కోనా అంటే ఏంటమ్మా మా భార్యకి నేను ఎంతంటే ఎంత నా చెప్పు చేత నడుస్తుందని తెగ బిల్డ్ అప్ ఇచ్చేసాడు నేను ఇంకో రెండు నిమిషాలు అక్కడే ఉంటే రెండు పీకినే పీకేది అసలు కదా రివర్స్ అనమాట నీకు లేని భార్య శాడిస్ట్ అని అతను కూడా శాడిస్ట్ భార్య ఉత్తమరాలని అబద్ధం చెప్పేసాడు ఏంటి ఏదో అబద్ధం అంటున్నారు కంపు తీసి నాకు ఏమైనా అబద్ధం చెప్పారా తర్వాత కూడా మాట్లాడచ్చు 
ముందు మా అమ్మా నాన్న వాళ్ళతో మాట్లాడాలి రండి అక్కడికి రావడానికి ముందు నీ కొన్ని నిజాలు తెలియాలి ఏంటవి చెప్పండి నా భార్య గయ్యాలి కాదు నాకు మాయనే భార్య ఉండటం పెద్ద మాయ నాకు అసలు పెళ్లే కాలేదు నాకేం గతం లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే చెప్దామని నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను మీరే చెప్పారు ఏంటది నాకే గతం లేదు నాకే భార్య లేదు గయ్యాళి కాదు నువ్వు నన్ను ప్రేమించా మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా అవును మీరలా మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయితేనే మనం లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయగలం లెట్ ఇస్ క్లియర్ దట్ దర్ ఇస్ నో పాస్ట్ ఫర్ యూ నిజంగానే నాకే గతం లేదు గుడ్ మీరు ఇంకా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి మీరందరిలో ముఖ్యంగా మీకు మీరే నాకే గతం లేదని మెంటల్గా మేకప్ వేసుకోండి అప్పుడే మనం సుఖంగా హ్యాపీగా ఉండగలం మీరు అమ్మాయికి డైవర్స్ ఇచ్చేయండి ఏమంటావాలి పర్ఫెక్ట్గా చెప్పారండి రేపు చాలా మంచి రోజుట మీరు వచ్చి మా నాన్నగారితో మాట్లాడండి రేపు నేను ఫోన్ చేస్తాను బాయ్ నువ్వేం టెన్షన్ పడుకో పెళ్ళి అయ్యాక ఫస్ట్ అడిగి చెప్పు లేదా సెకండ్ అడిగి చెప్పు లేదా థర్డ్ అడిగి చెప్పు అంతకు లేదా ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టినట్టు చెప్పు నాకు ఇప్పుడు తెలిసిందిరా ఆవ గింజ అంత అబద్ధం ముందు ఐరావతం అంత నిజం కూడా నిలబడదని ఎనీ హౌ కంగ్రాట్స్ దేనికి రేపు నీ మ్యారేజ్ ఫిక్స్ ప్రేమించిన అమ్మాయిని పొందుతున్నందుకు జన్మ జన్మాల నుంచి ఏదో వెతుకుతున్నా చలియా నిన్ను చూసాక వెతికేదేదో తెలుసుకున్నా ఎన్నో కుర్ర హృదయాలు నాకై పరుగులు తీస్తూ ఉన్నా నువ్వే నాకు సరి అయిన జోడి అంటూ చేరుకున్నా నవ్వకే పిల్ల కిల్ల 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 రేపుకే ఒంట్లో సల 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 ఎన్నో జన్మ జన్మాల నుంచి ఏదో వెతుకుతున్నా చలియా నిన్ను చూసాక వెతికేదేదో తెలుసుకున్నా ఎన్నో కుర్ర హృదయాలు నా కై పరుగులు తీసుకున్నా నువ్వే నాకు సరి అయిన జోడి అంటూ చేరుకున్నా భయం ఎందుకు యువరాణి దరికొచ్చే విరిపోణి మనకెదురే లేదే నాగిని ఎవరున్నా లేకున్నా నువ్వుంటే చాలున్నా ఎదలో సన్నా ఏం రోగుని నగిలింది ఓ ఆశ కుండలో గిల 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 ఎన్నో జన్మ జన్మాల నుంచి ఏదో వెతుకుతున్నా చలియా నిన్ను చూసాక వెతికేదేదో తెలుసుకున్నా ఎన్నో కుర్ర హృదయాలు నా కై పరుగులు తీస్తూ ఉన్నా నువ్వే నాకు సరి అయిన జోడి అంటూ చేరుకున్నా
ఉందో అందం నడకల్లో ఉందో అందం అందం నీ పేరా చెప్పవే ఊర్వశి చలిగాలే కొడుతుంటే తమకాలే పుడుతుంటే మొత్తం పది సట్ల పది బ్యాండ్లు అన్ని కలిపి ప్యాక్ చేసాయి కడ్రాయిలు బనీలు కొనవా అది లైఫ్ స్టైల్ లో కొందాం అనుకుంటున్నా నీ లైఫ్ స్టైల్ ఏ మారిపోయింది నువ్వేంటి ఇక్కడ చెప్పాను కదా వేరే ఎవరు యూ గోస్ పబ్లిక్ ఫాలో మొత్తం ఏడు వేలు అయిందండి క్యాష్ ఆ కార్డ్ జస్ట్ పోలీస్ హలో హలో మై డియర్ సునీల్ ఏమిటి విశేషం సార్ నేను సార్ అంతకుడు ఎక్సలెన్సీ రెడీమేడ్స్ లో ఉన్నాడు సార్ అన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాను సార్ మీరు అర్జెంట్ గా బయలుదేరి వచ్చండి అలాగా టూ మినిట్స్ వచ్చేస్తున్నాను సార్ వచ్చే ముందు ఒక ఏడు వేలు తీసుకురండి ఎంత ఏడు వేలా సెవెన్ థౌజండ్ ఓకే వచ్చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ సరే ఈ సార్ అతనికి ఏం చెప్తావు ఎందుకు ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నావు ఎందుకు ఎందుకు దెబ్బ తగిలించుకుంటున్నావు పబ్లిక్ కదా మాత్రం గెస్తేలవా అర్థమైంది సార్ వాడిని పట్టుకుని మీ గోల్డ్ మెడల్ ఇప్పిద్దాం అనుకున్నాను సార్ కానీ వాడు కొట్టి పారిపోయాడు అదిగో దెబ్బ కూడా ఇక్కడే ఉంది మీరే చెప్పారు కదా పోలీస్ కంటే ఫాస్ట్ పబ్లిక్ అని దెబ్బ చూస్తుంటే ఇతనే కొట్టుకున్నట్టు సార్ వాడు కొట్టిన దెబ్బ కంటే ఈడు కొట్టిన దొంగ దెబ్బ ఎక్కువ పెయిన్ గా ఉంది సార్ అందుకే పోలీసులు ఎవరో సాక్షిగా చెప్పట్లేదు కంట్రోల్ పాపం సునీల్ మన కోసం తన పనులన్నీ మానుకున్నాడు తెలుసా మనకు కావాల్సిన పనులు మాత్రమే తను చేసుకుంటున్నాడు సార్ బిల్లు బిల్లు బిల్లేంది షాపింగ్ కాయని ఖర్చు ఏడు వేల రూపాయలు ఓ కరెక్ట్ కరెక్టే సునీలు నువ్వు సవాయానికి ఫోన్ చేసావు కాబట్టి కరెక్ట్ గా ఏడు వేలు తెచ్చుకున్నాను లేకపోతే ఇంకో వస్తువు ఏదన్నా తాకట్టు పెట్టవలసి వచ్చింది అవును మొన్న గొలుసు పెట్టినట్టు నెక్స్ట్ ఇట్లా ప్లాన్ థ్యాంక్ యూ సార్ చంద్రా జ్యువెలరీ తెలిసింది ఏంటి ఏంటో లవ్ అంతా మా మేడం గారి సైడ్ ఏ ఉంది నా సైడ్ కూడా బోల్డ్ అంతుంది సూపర్ షాట్ తన ఏజ్ కూడా మర్చిపోయి బుల్ల బట్టి బాల్ షాట్ కొట్టాడు వెల్ టేకెన్ బాయ్ సుందరి సుందరి తన నైపుణ్యం మొత్తం ప్రదర్శిస్తుంది ప్రదర్శిస్తుంది నైపుణ్యాన్ని కాదు బోల్డ్ ఈ మాత్రం మెయింటెనెన్స్ లేకపోతే చూసే వాళ్ళకి ఎంజాయ్మెంట్ ఏ ఉంటుంది కాంతారావు లాగా కత్తి తిప్పడం కాదురా బ్యాట్ హ్యాండిల్ చేయడం నేర్చుకో పెళ్ళని హ్యాండిల్ చేసుకోలేని వాళ్ళు బ్యాట్ గురించి చెప్పడం చిత్రంగా ఉంది కత్తి తీర షటిల్ కాక్ లో మొగుడి మొహం చూసుకొని కొడితే ఇలాగే ఉంటుంది నీ అబ్బ క్రికెట్ లో బాల్ బయట పడితే సిక్స్ షటిల్ లో లైన్ బయట పడితే అవుట్ అతను ఆటలో అవుట్ అయినా మొగుడిగా నాట్ అవుట్ యూ మీ ఆవిడ షటిల్ బాగా ఆడుతుంది టోర్నమెంట్ కు పంపకపోయారా ఆ థైస్ ఫుట్బాల్ కు చూస్తుంటే టోర్నమెంట్ లో ఖచ్చితంగా కొట్టేలా ఉంది కప్పు పాపం మొగుడు ఎంకరేజ్మెంట్ లేక అలా ఉండిపోయింది కానీ నాకే ఇలాంటి పెళ్ళ ఉంటేనా కావాలా 
తీసుకో తీసుకోవయ్యా నీ పక్కింటోడి పెళ్ళ ఉంటే ప్రతి వాడికి పొలారెడ్డి స్వీట్ అయ్యా నేను చెప్పేది కూడా అదే పక్కింటోడి పెళ్ళ ఉంటే అంత తీపి ఎందుకు నేను చెప్పిందే తిరిగి నాకు చెప్తావేంటి టిట్ పట్టాటు కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ అసలు నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి నా వంక కన్నెత్తు చూడటానికే భయపడేదానివి నా మీదే కౌంటర్ లేస్తానంటే అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ గేమ్ ఓవర్ ఎవర్ గేమ్ ఓవర్ ఫైవ్ మినిట్స్ మరి ఓకే మెట్లు పైకొండలు కింద గడబెట్టాడు ఏంటి అలా బ్యాలెన్స్ తప్పావు లైఫే బ్యాలెన్స్ తప్పిందిరా తాగొచ్చావా వచ్చే ముందు తాగాను పిలిస్తే కంపెనీ ఇచ్చేవాడు కదా అంత కష్టం ఏం వచ్చింది ఏం లేదు నాకు పెళ్ళి ఏడేళ్ళయింది అందుకే తాగేలా చాలా మందికి పెళ్ళి అయ్యి ఇరవై పేళ్ళు అవుతుంది ఆలు ఇలా తాగుతారా చెప్తాను ఎందుకురా తాగడం పెళ్ళైన ప్రతి మగాడు ఏడేళ్ళైన తర్వాత సెవెన్ ఇయర్స్ ఇచ్చేని వచ్చి పెళ్ళ మీద బోర్ కొట్టేసి ఇంకొక ఆడదాని ఎంట పడతాడు అంటే నీ పెళ్ళ మీద నీకు బోర్ కొట్టిందా అయితే పర్లేదే రివర్స్ లో నా పెళ్ళానికి నా మీద బోర్ కొట్టింది అంటే నీ ఉద్దేశం నీ పెళ్ళానికి మరొకడి మీద కానీ ఈ విషయం మళ్ళీ ఇంకోసారి గుర్తు అది గనక గుర్తొచ్చిందంటే నా గుండె గండిపేట చెరువైపోతుంది రా నేను ఇలా అంటున్నాను అనుకోవద్దు నేను మీ ఇంటికి వచ్చి మీ ఆవిడని చూసినప్పుడు నీకు కూడా అదే అనుమానాదు నువ్వేదో తప్పు చేసినట్టు బాధ పెట్టినట్టు అందుకే మీ ఆవిడ నీ మీద కసి తీర్చుకున్నట్టు అనిపించింది అది కసి కాదురా కాము కాము నాకు అలా అనిపించలేదు ఒకవేళ అదే నిజమైతే అంత చీప్ గా బట్టతల బాల పట్టుకొని కోరుకుంటుందా కదా కదా అందుకే తాగారా అందుకే తా ఊరే రాఘవ నువ్వు చెప్పు వాడు నాకంటే పర్సనాలిటీగా ఉండి నాకంటే అన్నగాడైతే సరే పోటీలో మనం వెనక పడ్డా పోటీ పడ్డానికి ఇదేమైనా పెళ్లి చూపులా కాదు కదా మరి ఆ బట్ట తల బాధ పట్టగానే ఎందుకు కోరుకుని తగ్గించుకోవడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చింది డోంట్ వరీ బీ హ్యాపీ అందుకే మేము థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ కస్టమర్ నీ బట్ట తల బాన పొట్ట పోగొట్టి నీకు కాస్త కండ తెప్పించి కలర్ రప్పించి నిన్ను యంగ్ బాయ్ ని చేయడానికే మేము ఈ పార్లర్ పెట్టుకుంది ఇక్కడ అయితే నేను ప్రొసీడ్ అయిపోవచ్చు ఫర్ యువర్ పర్మిషన్ వీడికి ఏమేమి కట్ చేయాలన్నీ కట్ చేస్తారు మన అవతలకి వెళ్ళి మాట్లాడండి ఏం కట్ చేస్తారు రుద్ర ప్రజోదయాద మనోవాంచ ఫల సిద్ధిరస్తు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు వందే ఏంటి స్వామి వింత నగభూషణం వందే పదోణాంపతి వందే సూర్య సాంగవన్యం వందే ముకుంద ప్రియా అంటే ప్రేమ హైదరాబాద్ కుచ్చేశాడు ఇదేంటి వచ్చి నన్ను కలవకపోవడం ఇది గుడి కాబట్టి బతికిపోయావు లేకపోతే చంపేసేవాడి ప్రేమ్ దుబాయ్ నుంచి ఎప్పుడొచ్చు నీకెందుకు అమ్మా అడ్డమైన వాళ్ళతో మనకేంటి మాటలు పదండి ఏమైంది ప్రేమ్ నీకు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అసలు నాకు మాట మాత్రమేనా చెప్పకుండా ఎప్పుడొచ్చా ఏ చెప్పి ఉంటే నాకు తెలియకుండా జాగ్రత్త పడేదానివా గతంలో నిన్ను ప్రేమించిన నేరానికి పెళ్లి చేసుకున్న పాపానికి ఎంత డబ్బు కావాలో చెప్పు నీ మొహాన్ని ఇసిరేస్తాను నువ్వేనా ఇలా మాట్లాడుతున్నావు గురించి నువ్వు మాట్లాడకు ఎందుకు ఇలా మారిపోయా నేను కాదు నువ్వు వెళ్దా పదండి ఇంకా రాలేదా పిలిచొచ్చానండి పది నిమిషాలు వచ్చేస్తానన్నారు ఆ పది నిమిషాలు నాకు కేటాయించగలవా లిప్స్టిక్ ఇవ్వు నేను నీతో మాట్లాడాలి నేను చేసిన తప్పేంటి నా మొహం నీకు ఎందుకు మొత్తిందో తెలుసుకోవాలి బ్రష్ ఇవ్వు
అది నీకు ఇష్టమైతేనే చెప్పు లేకపోతే నా బ్యాడ్ లక్ అనుకుంటాను ఆయన అలా మాట్లాడుతుంటే నాకు చాలా జాలీగా ఉంది నాకు మాత్రం చాలా జాలీగా ఉందండి లేదు నేను ఆయన చాలా బాధపడుతున్నాను అంటే ఆయన క్షమించేస్తారా లేడీస్ వీక్నెస్ అసలు ఆయన ఏం చెప్తారో విని తర్వాత డిసైడ్ చేద్దామే ఆయన బెడ్రూమ్ లో ఉన్నారండి నాకు తెలుసు నువ్వు వస్తావని ఏడుస్తున్నావు కదూ ఎవరైనా తన తప్పు తను తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపడినప్పుడు ఏడుపు రావడం అనేది సహజం నువ్వా నువ్వెప్పుడు వచ్చావు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు చూసా రామగారు డైరెక్ట్ గా లోపలికి వెళ్ళి తలపేసేసుకుంది చిచి ఒక్క క్షణం ముందే మనసు మార్చుకుందాం అనుకున్నాను ఇంకా మారడు ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఊర్లోకి వచ్చి కూడా నీకు ఫోన్ చేయలేదు నేను కలవలేదు నువ్వు కనిపిస్తే నేను కసురుకుంటాడా అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంత సడన్ గా మారిపోయాడో లోపల ఏం జరుగుతుందో జరగరాంది ఏమైనా జరిగిపోతుందేమోనండి కానీ ఎప్పుడు జరుగుతుందో జరుగుతుంది అనుకుంటా లాంగ్వేజ్ వేరైనా మీనింగ్ ఒకటే కదండి లోపల మీ నాన్న చేస్తున్నాడే అదే ఏం చేస్తున్నారు చూడాలనుకుంటే తలుపేసుకొని చచ్చారు కిటికీ తల తెరిచే ఉందండి ఏంటి ఏమైంది ఏడవాలో నవ్వాలో అర్థం కావట్లేదు నేను గర్భవతిని భయపడకు నీకే అన్యాయం జరగదు నేనున్నాను నువ్వు ధైర్యంగా వెళ్ళు సిరి నెల తప్పింది ఎంత మంచి వార్త చెప్పారండి ఎదురింటాయని ఇక్కడ నుంచి మన ఇంటికి రానక్కర్లేదని చెప్పారు ఇక నేనే వాళ్ళ ఇంటికి వస్తానని చెప్పు గుడ్ మార్నింగ్ అంకుల్ గుడ్ మార్నింగ్ హాయ్ ఆంటీ హాయ్ అంటే ప్రేమ ఉన్నాడా పైన ఉన్నాడు ఓకే మళ్ళీ నాకు ఇంకెప్పుడు ఫోన్ చేయకు నేను ఇప్పుడు వట్టి మనిషిడి కూడా కాదు మూడో నెల ఎంత మందో నువ్వే నేల మాట్లాడుతుంది నన్ను ఇంత కసాయి వాడిని చేసింది నువ్వే ఏం చేశానో చెప్పు ఇంకేంటే చెప్పేది ఏం చెప్పాలి నీకు హలో నేను చెప్పేది విను ఏంటో నాకు తెలీదు కానీ తను నీతో ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తోంది వినాల్సిన కర్మ నాకు లేదు ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించానన్న తను ఎంత తప్పు చేసినా ఒక్కసారి చెప్పుకోవడానికి ఆఖరి అవకాశం ఇవ్వు ఏం చెప్పమంటావు రాంగ్ కనెక్షన్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు పాజిటివ్ గా మాట్లాడరు ప్రేమ్ నువ్వేదో ట్రాన్స్ లో ఉన్నావు ఒక్కసారి మా నిద్రం వెళ్ళి అమ్మాయిని కలుద్దాం నా కోసం ఒక్కసారి అమ్మాయిని కలుద్దాం ప్లీజ్ సరే నీ హలో 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 ఎవరు నేను ప్రేమ్కి స్నేహితురాలిని మనం ఒకసారి కలవాలి చెప్పండి ఎక్కడికి రమ్మంటారు నీకోసం కాదని లేక వచ్చాను కానీ అమ్మాయిని కలుసుకోవడం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు నా మాట మన్నించి వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ లైఫ్ అనేది అందరికీ ఒకే రకంగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండదు కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి నేను ప్రేమిస్తున్న వ్యక్తికి కూడా ఓ ఇండీసెంట్ వైఫ్ ఉంది నువ్వు ప్రేమించిన వ్యక్తికి పెళ్ళైందా అవును పెళ్ళైంది పెళ్ళానికి ఇంకో లవర్ ఉన్నాడు అది వాడితో పార్కులకి సినిమాలకి వెళ్తుంది అదేంటి ఫెయిట్ అందుకే చెప్తున్నాను కష్టాలు అందరికీ వస్తాయి కానీ వాటిని పేషెన్స్తో ఫేస్ చేయడం రాఘవ్ లాంటి వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలి మగాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకుంటావే 
పార్క్ కొకడు పక్క కొకడు పెళ్లి కొకడా అది కాదండి అసలు సిగ్గుపడుతున్నానే నీలాంటి దాన్ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నందుకు నా మీద నాకే విరక్తి పుడుతుంది దయచేసి నేను చెప్పేది వినండి వినడు విన్నా నేను అడ్డుపడైనా సరే మిమ్మల్ని శాశ్వతంగా విడదీస్తాను మనిషి మంచోడు కాదు ఎవరి జాతలో వాళ్ళు ఉండడం మంచిది కను నా మీద పడలేదు కాబట్టి బతికిపోయాను చేసుకో 
మీటింగు డేటింగు ముదాలే తెలుసుకో అల్లెస్కో ఇల్లెస్కో వచ్చి వేడుక చేసుకో దుమ్మెత్తే హోరుల్లో సత్తా చాటేసుకో ఒక పిల్లాడికి తల్లి వయ్యుండి బరి తెగించి ఏంటి ఆటలు పాటలు నువ్వు ఓ పిల్లాడి తండ్రి వయ్యుండి పరాయి ఆడదాంతో డాన్స్ చేయలేదా ఏంటి అవును దొంగచాటుగా నువ్వు పార్క్ లో ఆడితే దొరసాల్లో నేను పబ్లో ఆడాను అది నువ్వు నీతి తప్పావు తప్పడం అంటే అదేంటి నాటకాలొద్దు నీకు నచ్చింది నువ్వు చేశావు అది చూసి నాకు నచ్చింది నేను చేశాను ఇక మా నిద్ర మధ్య బ్యాలెన్స్ ఉన్నది ఒక్కటే ఏంటది డైవోర్స్ ఏంటి డల్గా ఉన్నావు ఫుల్గా దెబ్బ అయిపోయాను క్లీన్ బౌల్డ్ నువ్వా ఆశ్చర్యంగా ఉందే అబద్ధాన్ని నిజాన్ని సరిగ్గా బ్యాలెన్స్ చేసే అవతార పురుషుడివి నీకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా రై మా ఆవిడ క్లబ్లో డ్యాన్స్ వేసిందిరా నువ్వు పార్కులో పాటలు పాడావుగా నా కోసమా నీ కోసమేగా ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ ఉంది ఏంటి ఏంటి అర్థం కాలేదా ఒక అబద్ధం ఎక్కడికి లాగుతుంది అంటే నా పెళ్లి దాకా వెళ్ళి ఆగుతుంది అన్నావు ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు కాపురాలు పెటాకులు అయ్యేదాకా వెళ్ళింది ఏంతో అయినా ఆడుకోవచ్చు కానీ అబద్ధంతో ఆడుకుంటే అది ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నా మనకే తెలియదు ఇదిగో ఇలాగే దీని అంతటి కారణం నేనే కాదులేరా అందరం చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అనుకున్నాను ఇంత కాంప్లికేట్ అవుతుంది అనుకోలేదు ఊరుకో సిరి నీకేం అన్యాయం జరగదు నేను వెళ్ళి ప్రేమతో మాట్లాడతాను ఎవరు చెప్పినా వినడు పైగా లావణ్య కూడా ఇది నిజమని నమ్ముతోంది నా ప్రేమ కోసం స్టార్ట్ అయింది ఈ ప్రాబ్లం నేనే సాల్వ్ చేయాలి అందరం ఒక చోట కలిస్తే కానీ అనుమానాలు క్లియర్ అవ్వు మీ ఇంటికే మీ ఆవిడతో కూడా మాట్లాడాలి కదా హలో నేను రాఘవని ఆయన లేరు ఇక్కడే ఉన్నాడు మిమ్మల్ని ఒకసారి కలవాలనుకుంటున్నాడు కోర్టులో కలవమని చెప్పండి వచ్చి విడాకులు తీసుకోమనండి ఆయన ఫోన్లో చెప్పమంది అదే మరో గంటలో మీ ఇంటి ముందు మొబైల్ కోర్టు వచ్చాగుతుంది మొబైల్ కోర్టా మొబైల్ కోర్టే బస్సులో ఉంటుంది అందులో మీరు ఎక్కితే అరగంటలో విడాకులు రెడీ ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ప్రజల ముందుకే న్యాయం రావాలని కోరుతూ కోర్టు వారు కొత్త పద్ధతిలో ఎక్కువ కాలం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మొబైల్ కోర్టు ద్వారా విడాకులు ఇప్పించేస్తారు ఆయనకి నా అంత తొందరగా ఉంది నేను రెడీ ఏరా నీ పెళ్లి చేయడానికి నేను ఇంత కష్టపడుతుంటే మమ్మల్ని విడదీసి మాకు విడాకులు ఇప్పిస్తావా ఇప్పుడు వరకు నువ్వు చెప్పింది విన్నాను కదా ఈ ఒక్కసారి నేను చెప్పేది హలో హలో లావణ్య హాయ్ నేను మాయ విడాకులు తీసుకుపోతున్నా వెంటనే ఆ పంచాయ్ నీకు విషయం తెలుసా నీ భార్య నా ఫ్రెండ్ ప్రేమ్ని కూడా పెళ్లి చేసుకుని వదిలేసింది ఇప్పుడే తెలిసింది అందుకే అర్జెంటుగా విడాకులు కావాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తే స్పెషల్ కేసుగా కోర్టు వారు టేకప్ చేసి మొబైల్ కోర్టు పంపిస్తున్నారు అరగంటలో అక్కడే డిసిషన్ అయిపోతుంది వెరీ గుడ్ కాకపోతే నువ్వు ప్రేమ సాక్షులుగా రావాలి తప్పకుండా నేను ప్రేమకి ఫోన్ చేసి 
మా ఇంటికి రమ్మంటాను మేము మొబైల్ బస్ లో వచ్చి మిమ్మల్ని పికప్ చేసుకుంటాం అలాగే బాయ్ రే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు చెప్తా రే ముందు నువ్వు వెళ్ళి మొబైల్ బస్ ని అరగంటకి అరేంజ్ చేయి ఆ తొందరగా అలాగే హలో హలో మ్యాక్ టెస్టింగ్ మొబైల్ కోచ్ సుందరి గారు ఒకటేసారి సుందరి గారు రెండేసారి సుందరి గారు మూడేసారి హాజిర్ హోయ్ ఇల్లు పిల్లాడు జాగ్రత్త అరగంటలో విడాకులు ఇచ్చేసి వస్తాను అరగంటలో వంట చేసి వస్తానన్నంత ఈజీగా చెప్తుంది నువ్వు కొంచెం చెప్పుడు మొబైల్ కోర్ట్ లావణ్య ప్రేమ్ ఒకటేశ్వరి రెండేశ్వరి మూడేశ్వరి ఆగిరి హాలి పనిరా లాయర్ జడ్జి వీళ్ళేనా ఇక్కడ ఎవరికి వాళ్లే లాయర్లు ఎవరికి వాళ్లే దోషులు ఎవరికి వాళ్లే జడ్జిలు అంటే ఇది అందరూ కలిసి తీర్చుకోవాల్సిన సమస్య ఏంటి ఒక అబద్ధం అందరి జీవితాలతో ఆడుకుంటుంది అందుకే అసలు నిజాలు అందరికి తెలియాలి అవును సుందరి అసలు ఏం చెప్పదు బస్ ఆపండి బస్ ఆగదు బస్ ఆపండి ఆగడం చెప్పండి బస్ ఆపండి ఆలే ఆపద్రా అలాగే ఆపండి ఆపకపోతే దూరతాను సరే ఆపు రే కిందకి వెళ్ళి డోర్ లాక్ చేయి అలాగే అందరగా సుందరి అర్థం చేసుకో మరి ఇది గాడు తప్పుకోండి అలాగే చెప్పండి రండి ఆయ్ అలాగే సుందరి ఏండి సుందరి ఏ చెప్పండి రండి పబ్లిక్ లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఓ ఐఎమ్ సారీ పబ్లిక్ సమయానికి వచ్చావు థ్యాంక్ యూ కూర్చో వాడు ఎందుకు అలా పరిగెడుతున్నాడు బెజవాడలో ఉద్యోగం వచ్చిందంట దానికి పరిగెత్తుకెళ్ళాలా కాదు మోడ్రల్ దొరికే వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదని వార్నింగ్ ఇచ్చాను దాంతో వాడు పరిగెడుతున్నాడా అవును వాడిని నమ్ముకొని అనేక చోట్ల అప్పులు చేసి మరి వాడి కోరికలు తీర్చారు అందుకని పారేస్తాను ప్రయోజనం మర్డర్ చేసింది వాడేనని పారిపోతుంటే ఎన్కౌంటర్ చేశానని చెప్తాను ఇంత కాలానికి నీ బ్రెయిన్ బాగా పనిచేస్తుంది థ్యాంక్ యూ కాల్ చేయి దాంతో కేసు క్లోజ్ అయిపోద్ది నేను ఇంకో డ్యూటీకి షిఫ్ట్ అయిపోవాలి పబ్లిక్ సపోర్ట్ ఉంటే నాకు ఇంకేం కావాలి చెప్పేది విను వాడు బస్సుకి మారిపోతాడు చెప్పకండి బస్ స్టాండ్ చేసాడు రా జీవితంలో అప్పుడప్పుడు అనుకోకుండా ఎలా కూడా జరుగుతుంటాయి కాల్చు ముక్కుటి దేవతలారా కాల్చాలంటే కళ్ళు తెరవాలి కళ్ళు మూసుకున్నావేంటి పచ్చికాయలు సరి చూసుకుంటా కళ్ళు కాల్చడం ఇదే మొదటిసారి కాన్ఫిడెంట్ గా కాల్చు ఏడేళ్ళు నాతో కలిసి కాపురం చేసావు ఏడు సెకండ్లు నేను చెప్పేది వినవే ఏంటి వినేది ఇక్కడ తేలవలసిన పాయింట్ అంతకంటే డేంజర్ ఈ పాయింట్ తేలే వరకు బస్ ఆగదు కరెక్ట్ 
ఇక కాల్చమే కళ్ళు నెత్తికెక్కాయ చూస్తారా ఎవరైనా కూర్చోని కళ్ళు నెత్తికెక్కి వీడి కోసం సిరి చేత అబద్ధ పెళ్లంగా యాక్ట్ చేయించాను మహాతల్లి అక్కడతో ఆగావా దాంతో ఈ చెత్త వదా నోరు జారి సుబ్బారావుతో సిరికి ఎఫ్ఐఆర్ ఉందని ఇంకో అబద్ధం తెచ్చాడు ఆ ఎఫ్ఐఆర్ కాస్త మిస్ ఫైర్ అయింది ఎన్నిసార్లు మిస్ ఫైర్ చేస్తావు మళ్ళీ మిస్టేక్ చేసి నేను మిస్టేక్ చేసి వీళ్ళు సుబ్బారావు చేశాను అంతటితో నేను ఊరుకున్నానా రెచ్చిపోయి పార్క్ లో డాన్స్ చేశాను అది చూసి నువ్వు మరీ రెచ్చిపోయావు మనిద్దరిని కలపడానికి అడిగిన అబద్ధం వీళ్ళిద్దరు జంటలు విడదీసేదాకా వెళ్ళింది ఎంత పొరపాటు జరిగింది మిమ్మల్ని అనుమానించి అపార్థం చేసుకున్నాను అందుకే భార్యాభర్తల మధ్యన గొడవ అయినప్పుడు అప్పటికప్పుడు కూర్చొని సెటిల్మెంట్ చేసుకోవడం మంచిది భార్యాభర్తల మధ్యనే కాదు లవర్స్ మధ్య కూడా ఓపెన్ డిస్కషన్ పెట్టుకోవడం మంచిది బయట పడకూడదు ఈసారి పడనివ్వరు పోలీస్ స్టేజింగ్ అబద్ధం ఆడ వాళ్ళు వెతికి మరీ పట్టుకుని కాలుస్తున్నారు వాళ్ళు కాల్చేదాకా మనం ఆగడం ఎందుకు మనమే నిజాలు ఒప్పేసుకుని ఎవరికి వాళ్ళు బతికి బయటపడడం మంచిది సారీ శ్రీ నేను పార్కల్లో చూసేసరికి ఆలోచన నశించి ఆవేశపడ్డాను లేదండి మీరే కాదు ఏమగడైనా అలా చూస్తే ఇలాగే అనుకుంటాడు తప్పు నాదే తప్పు ఎవరిది కాదు ఇది అబద్ధానికి ఉన్న పవర్ అది అనుబాంబు కంటే పవర్ఫుల్ ప్రొఫెషనల్ లాగా భలే కాల్చేవే నేను చేయాల్సిన పని నువ్వు చేసేవేంట్రా మీరు చేయాల్సిన ఇంకో పని కూడా నేనే చేస్తా ఏంటది యుఆర్ అండర్ అరెస్ లోపల బయట ప్రాబ్లమ్స్ చాలు దిగా బతికే ఉన్నావే మమ్మీ ప్రపంచంలో ప్రమాదకరమైన ఆటేది ఏ కారేస్ బి బుల్ ఫై సి కత్తి యుద్ధం డి ముష్టి యుద్ధం అన్నిటికన్నా ప్రమాదకరమైన ఆట అబద్ధం చెప్పుకున్న చెట్టాయి ఐ వాన్ సింగ్ అండ్ వాక్ అండ్ బ్రౌన్ అండ్ మూవ్ అండ్ గూవ్ అండ్ యూ ఐ వాన్ గో 